大家好，我是电影明小雅，今天带你们看一部惊悚、恐怖却深情要命的血浆爽片《无人生还》。故事开始于一片森林，一个女孩在里面狂奔尖叫，好似后面有什么东西在追她。结果逃跑没看路，一不小心咔嚓踩到碎玻璃了，女孩连痛哭都来不及，果断拔了玻璃继续跑路。然而，在她即将进入车道时，脚下误入绳子陷阱，被直接倒吊在树上。女孩知道自己没能成功逃走，于是，在树上留下了求救信息。艾玛，她还活着。接着，画面一转，给到一辆私家车，车后面拖着个车厢，里面坐着一男一女，就是本剧的男主和一个叫贝蒂的配角。从他们的对话来看，似乎是在搬家。两人看起来很恩爱，没说几句话就开始打情骂俏。他们找了家汽车旅馆休息。旅馆老板看了男主的信用卡，调侃他的姓氏很特别，属于看一眼就能记住的那种。随后给两人一间房门钥匙，在旅馆躺下后，男主打开电视看新闻，发现媒体正在报道 FBI 调查艾玛被绑架事件。警方已经找到刻在树上的字，但从刻痕推测，那些字至少是半年前刻上的，也就是说，艾玛失踪半年，杳无音讯了。贝蒂看警方的描述，不经意感慨一句：“艾玛真是聪明的女孩，我就想不到那么做。”男主面对刚沐浴出来的女人，立即关掉电视，说：“你把毛巾脱了。”这时，镜头给到贝蒂腹部一个伤疤，但没有多做解释，因为接下来他们要不可描述一番了。运动结束后，男主出去了一趟，再回来莫名其妙和贝蒂道歉，说：“我必须这么做。”贝蒂躺在床上呛声：“你怎么不去陪你女朋友？”男主劝他理性点，再说现在两人都饿了，该是找个地方补充体力了。于是，在旅馆老板的推荐下，他们走进了一家叫海伦的店。两人坐在餐桌前没多久，店里又进来一群人。这群人其实是犯罪团伙。不久前，他们私闯豪宅偷东西，恰好遇到豪宅主人回来。其中一个叫福林的罪犯担心他们报警，索性开枪射杀了一家四口。然而，警方有枪声检测系统，很快就会发现这里的命案。豪宅的东西自然不能拿去卖了，这趟偷窃算是白忙活一场。其他人都很气愤，福林意气用事，让他想办法补偿损失，不然就踢他出团队。福林转头盯上了吃饭的男主，毕竟他带着大车厢到处跑，显然里面装着全部资产啊。男主没将福林的挑衅放在心上，哪知道回去途中就出了车祸，始作俑者正是虎视眈眈的福林。他与贝蒂两人在车祸中晕厥，纷纷被绑票藏进加油站，私家车和车厢全被拖走，拉到了犯罪团伙老大的住宅。福林打算拆了车去卖，再让团队中的大块头审讯出银行卡账号和密码。老大并不看好福林的做法，但他求财心切，也就默许了。加油站中，男主和贝蒂醒来，看到拿着把刀进来的大块头。大块头一不做二不休，直接将刀刃对准贝蒂的脖子，试图威胁两人老实交代。哪知道贝蒂深情看向男主，告诉他这是难得的经历，我们来生再见。男主当场暴走，轻松挣脱手铐，反制大块头，随后迅速扶住贝蒂的脖子。本打算抢救一下，可惜伤口太深，贝蒂已经气绝身亡。男主的愤怒值也在这时飙升。大块头没搞明白状况，反应过来还想教训男主，结果还没施展开就领了盒饭。男主却全程动作优雅，堪称熟练。另一边，福林还在搜私家车，翻看后车厢的时候，发现里面有个扎孔的隔板。突然，隔板下出现一双眼睛，福林吓了一跳。不过掀开隔板，却在里面看到一个被绑的女孩，居然是失踪很久的艾玛。这下给观众整懵了，难道男主和犯罪团队是同道中人吗？福林他们很少看新闻，没有第一时间认出艾玛的身份。艾玛重见天日，相当激动，询问犯罪团伙：“他在哪儿？你们杀了他吗？”老大被问得莫名所以，他是谁啊？你给我说清楚。艾玛却再次陷入激动，嚷嚷着要赶快离开这里，而且她没有具体姓名，之所以选择搬家，和 FBI 查到她老巢有关。老大猜测这事儿和男主脱不了干系，连忙让手下用无线电联系大块头，岂料无线电没接通。艾玛给他们支了个招，还在等什么？快报警啊！话没说完，老大就给了他一拳头，让犯罪团伙报警跟自投罗网有什么区别？为了验证艾玛的话。团队中的修车工丹尼和枪械女塔里决定去加油站看看。他们在加油站看到了大块头的车，车胎上插着一把匕首。意识到事情不对劲，塔里拿着枪进入加油站，果然看到被破坏的无线电
，但你走路时不慎滑倒，手往身下一抹，居然全是新鲜的血液，而倒在血泊中的正是死去的大块头。不过他们没找到男主，只发现躺在架子上的贝蒂。拽开裹住贝蒂脖子的丝巾，这才得知贝蒂几乎失手分离了。但你一下的胃液都吐干净了，两人也不敢继续搜查了，连忙搬走大快走的尸体。同时，老大的女儿安吉很同情艾玛，给人准备换洗衣裳，还让她去沐浴。安吉看到艾玛背后纵横交错的伤疤，突然想起来一个电视节目，就是法制频道里的普法新闻，曾经报道过艾玛的事儿。大概八个月前，艾玛和朋友在家办派对，谁知道家里藏着个杀人犯，朋友们死得惨不忍睹，就她一个人不知所踪。她的土豪父母为了找到她，向外界发布两百万刀的赏金，这笔钱比犯罪团伙一年的创收都多了。福林一听，心动不已。只有老大做事比较谨慎，既然男主逃到这里了，那些 FBI 肯定也会查到这里，此地不宜久留啊。艾玛也认识到犯罪团队的真面目，啐了安吉一脸的唾沫。不过老大还没动身，丹尼跟塔里带着尸体回来了。众人只能先去看尸体情况。老大是个讲义气的黑帮，发誓要找到男主为大块头报仇。但是尸体呢还不能下葬，只能搬到车库先藏着。乔弗林和丹尼搬尸体搬的大喘气儿，这尸体绝对有问题啊！果不其然，在两人离开后，大块头的尸体动了。这不是闹鬼了，而是死神降临了。尸体后被钻出来一个人，正是找不到踪迹的男主。这一波钻肚皮的操作，谁都没想到。那边老大还在和艾玛对峙。艾玛得知贝蒂死后，说：“你们摊上事儿了。”他也不歇斯底里了，突然整了几招功夫，撂倒犯罪团伙想跑路。面对罪犯的枪口，都悍然不惧。可是，当他打开门，看到夜色中浑身浴血的男主，艾玛忽然改变主意了。男主在附近的水沟里洗去鲜血，光溜溜地潜入自己的车厢，里面确实装着全身家当，不过并非家具、电器，而是各种利刃和枪支。在他武装自己的时候，犯罪团伙也在装枪上膛。老大报仇心切，决定先发制人。然而，当他走出房门，就被一支箭射穿了肩膀。随后，整个人被拖到森林里，这让犯罪团伙吓得够呛。男主怎么神出鬼没的呢？赶紧开枪乱射，可惜架不住男主有谋略，他们一枪没射中。丹尼还误入陷阱，身受重伤了。众人只能退回房间再做打算。艾玛全程冷眼相看，完全像变了个人。塔里放心不下老大，想出去营救，结果被福林拦了下来，告诉他：“你出去就是送人头。”两人为此掰扯了一顿，还没掰扯清楚呢。外面轰隆一阵响，窗玻璃都给震碎了。原来是男主怕他们跑，把代步工具给炸没了。但这还没结束，为了彻底了解对手，男主给老大上私刑，要他出卖自己的队友。老大原本嘴硬不配合，无奈男主跟他不是同类人，纯纯一个神经病，还鄙夷老大这种嘴上义气，实则怂包的罪犯。老大看着身下转动的齿轮，在被切掉一只耳朵后，只好老实回答男主的问题。不过男主没有就此放过老大，还是让齿轮将他切成了肉泥。男主究竟是哪类人呢？在艾玛的回忆里给出了具体事件：当年艾玛被抓走，男主只是把她关起来，日复一日地调教她。有一天，男主给她准备了挑战性任务，先是用一段话威胁艾玛。现在你的命掌控在我手里，我要是活不了，你也得死。接着叫他割脉抢救措施。艾玛听得浑身紧绷，以为自己要被割。艾玛恐怕成为男主信徒了，所以在看到窗外的男主时，没有告诉旁边的安吉，反而提醒安吉，他父亲也就是老大会惨死。这时有个细节镜头，就是艾玛的腹部，那里有个和贝蒂腹部相同的伤口，想必贝蒂当初也是被男主抓走的。然后在男主的调教下，换上斯德哥尔摩综合征了。尽管身陷危险，却对男主死心塌地。而艾玛正在布贝蒂的后尘，因此她的性格微妙的两极反转了，从慌张无措变得冷血旁观。犯罪团伙这时候正在内斗，忽然听见外面有人敲门，弗林壮着胆子打开门，没看到死神男主，只有一个悬挂的沙袋。沙袋上挂着老大的戒指，底部全是鲜血。福林受够了这种戏耍，一脚踹在沙袋上，没想到直接踹破了，里面的碎尸一下子泼在地板上，吓得其他人心惊胆战。丹尼提议尽快逃走，他能修好车库的吉普车。
其他人没有更好的办法，索性同意了丹尼的建议。不过他们都不愿冒险，只有安吉挺身而出，扶受伤的丹尼前往车库。毕竟两人还是男女朋友，艾玛等人走后才提醒福林，这种分开行动只有一个结果，就是轮番送人头。果然，在丹尼修车时，男主出现了。先是让丹尼被车子刮蹭的血肉模糊，再对付慌不择路逃走的安吉。殊不知，福林等的正是这种情况。在男主分身乏术的时候，收拾行李带上行走的二百万，和塔里前往车库开吉普逃走。不过，等他们抵达车库时，丹尼并没有彻底咽气。福林踩住他的脖子，想送人一程，好在有塔里阻止，丹尼才免于一死。那边的安吉就没这么好运了。虽然男主没有一击毙命，忽然收到一个仪器信号离开了，安吉却在跑路的时候被福林驾车哐当撞飞了，一声惨叫，一命呜呼。福林心里没有丝毫愧疚，马不停蹄赶到医院，给丹尼扔医院门口，接着继续开车跑路。不过他也心大，男主中途搭顺风车在后面追，他还想找个旅店休整呢。巧合的是，旅店正是开头出现的汽车旅馆，老板仍然是那个老板，连衣服都没换过。老板看福林的信用卡眼熟，名字怎么和男主一样呢？善心的他立即打电话报警。福林在房里跟艾玛商量，今晚你让我舒服了，明天就送你回家找爸爸。到时候我们对男主只字不提，只说在森林里救了你。艾玛会一些拳脚功夫，可她毕竟没有枪。况且男主还没追上来，因此即便不情愿，还是跟福林点到为止，找个借口去卫生间躲着。塔里认清福林的真面目，对这名队友彻底失望了，但自己下不了手，便把枪借给艾玛，让艾玛杀了福林。艾玛还没做好准备，他得想方法让福林卸下戒备。在福林言语侮辱他的时候，他想起当年男主在他面前割喉，原本艾玛可以撒手不管，最后还是救了男主。他给自己找借口，说是没找到离开密室的钥匙。其实密室根本没上锁，他之所以没逃走，应该是爱上了男主，选择留在他身边。这时，外面忽然有人敲门，打断了艾玛的思绪。原来是警察找来了，同时找来的还有男主。在福林被警察缠住时，男主从浴室钻进房里，偷偷勒死了正在洗澡的塔里。而福林知道自己盗用身份暴露，一枪轰死了警察。接着赶紧喊塔里跑路，岂料推开浴室的门，只看到一具淋浴的尸体。艾玛在福林愣神之际，连忙往旅馆外面跑。福林紧随其后追出来，但还没站稳脚跟，就被男主开车撞倒。艾玛没有被敌现的身，不想回到男主身边，立即将枪口对准男主，接着找准时机跳窗往反方向跑。旁边就是汽车回收站，但刚躲进去，男主就逆着光出现了。艾玛见状，知道自己逃不了，索性拿起钢管开打。男主前面身手矫健，这里却全程挨打不还手。等看到福林端枪走来时，还奋不顾身扑倒艾玛，自己活生生挨了一枪。好在他穿着防弹服，那一枪没造成什么伤害，但福林没有就此罢休，两人瞬间展开肉搏战。旁边的艾玛不想让福林杀死男主，从旁边偷袭福林，拿走了他手里的枪，决定自己送男主最后一程。可惜他的枪械知识太少，一下子没上膛成功，还是男主给他临场补课，教他如何使用压动式枪击。不仅如此，男主还一刀刺穿艾玛腹部，取出安装在他体内的追踪器，算是放艾玛自由了。这波深情款款的操作，艾玛都给整不会了。男主本人却云淡风轻，解决了旁边的福林，还有刚巧撞见一切的旅店老板。之后假扮医生去医院，用指甲板割裂丹尼的脖子，自此做到了真正的无人生还。他优雅自信走出医院大楼，经过抢救艾玛的担架时，手指抚过艾玛病弱的胳膊，脸上是一副志得意满的笑容。电影就在他那副笑脸消失的过程中结束了。最后这一段艾玛被救的片段，应该是想说艾玛已经沦陷了，就算被拿掉了追踪器，以后还是会回到男主身边。而从这种结尾来看，《无人生还》这部电影其实是披着惊悚恐怖的外壳，讲述了一个变态神经的爱情故事
。男主很享受那种收服猎物的过程，他对猎物的爱从来不是普通人的感情，而是带有精神压迫、养成式的情绪。就像贝蒂说的，男主是个缺乏情感的人，所有的深情都是为寻求刺激伪装出来的。因此，尽管他风度翩翩，他头脑聪明，演员卢克·伊万斯那张脸自始至终都帅气从容。现实里遇到有这种嗜好的人，还是离得越远越好。不过，在看到全程开挂以恶制恶时，这部片子还是有爽感体验的。好了，我的解说也到此为止，宝藏们别忘记给个三连支持一下哦。